Det är ett klockrent avbrott i vardagen att få komma hit till Tom och Lilla. Utöva sin konst. Jag heter Pascal Fågelberg och är en konstnär. Och är verksam i Stockholm där jag också bor. Jag heter Hanna Björklund och kommer från Stockholm. Och jag jobbar främst textilt. Mycket med korsningsbroderi. Även skrintryck. Men jag tycker om att måla också. Testa olika saker. Jag heter Ylva Westerhult och kommer från Malmö. Jag är bildkonstnär och jag arbetar främst med skulptur och installation. Det här residenset är ju att få en plattform att utveckla sitt konstnärskap och få stöd, utrymme och material att kunna arbeta. Jag heter Moa Johansson och jag jobbar som projektledare på Share Music and Performing Arts. Det här residenset som heter Skapa plats är ett tvärsektoriellt projekt där vi är tre samarbetspartners, Share Music, Tomme Lilla Konsthall och Former Design Center i Malmö. Och vi jobbar just med platsen och konstnärens access till konstnärliga platser, mycket utifrån en tillgänglighetsaspekt. Vi har bjudit in tre stycken konstnärer att jobba i två veckor där de har fått möjlighet att utveckla sin konstnärliga idé relaterat till just tillgängliga platser. Jag heter Lina och jag jobbar som processledare i projektet. Ja, med de här två veckorna så har vi ett upplägg som handlar dels om att berika konstnärerna och få deras konstnärskap att växa. Och det har vi gjort genom att ha två inledande dagar som har varit ganska fullspäckade av inspiration. Så att de har fått se och uppleva en lite av lokala konstnärer här från Skåne, vad de har gjort. Och också samarbetspartners och människor vi jobbar med i det här projektet, vad de har gjort. Och sen så har vi också varit i Tummelilla med vår intendent här på konsthallen. Desiree, som har visat oss men bara runt i Tummelilla, hela kulturhistorien som finns i Tummelilla. Vi har jobbat lite med torget där de ju ska skapa konst delvis. Alltså det, är, det är väldigt ofta fantasi, det bara kommer till mig och jag kör med den här typen av färger och formspråk som passar mig bra. Jag har valt att köra akrylmålningar, jag kör lite som jag alltid gör, eller ofta gör med mina målningar. Det är mycket bubblor, små hjärtan och blommor och ett och annat valv och lite stegar. Stort och yvigt och alla complainer på mina arbetsbord från ser ut som hej kom och hjälp för jag blandar alla tekniker gärna samtidigt också. Så även här, högt och lågt, guld med ståltråd. Det, liksom. Det betyder mycket. Det känns Jättekul att komma hit och få möta Skåne, för jag har varit väldigt lite i Skåne. Det är jättekul att få uppleva Skåne och utveckla, att bli inspirerad av Skåne. Jag hoppas det syns. Det känns väldigt kul att det är så fria tyglar, att det har varit så öppet och fritt. Så jag tänkte att jag har öppet sinne när jag kommer ner hit i Skåne och sen får det utvecklas det som händer. Här under residenset så har jag arbetat skulpturalt med bland annat lera på olika sätt. Nu har jag fortsatt med att arbeta textilt och sen får vi se vart det tar vägen. Det är ju väldigt roligt. Framför allt så tycker jag det är kul för att det är ett projekt som fokuserar på process och inte resultat. Och det är ju väldigt givande att jobba i. Det känns som någonting som alla konstnärer borde få tillgång till. Det är väldigt roligt egentligen, för den är väldigt, det är en väldigt spontan process. Att det börjar i lite av start i någonting och sen så fortsätter det till något annat och sen till något tredje. Så det är en väldigt så här rolig och rätt så hjärtlig process. Först när vi kom hit så tittade vi på torget och då visade sig att det fanns ett elskåp som står väldigt snett. Det var så kul för att 
Vi alla tre störde oss på det här skåpet, att det står så konstigt. Och då känns det så kul att få göra konst av det, att få omvandla det till något annat. Men tillgängliga platser tycker jag är ganska svårt begrepp. För att det är väldigt stort, helt enkelt. Men just det jag tycker är mest intressant med just detta projektet är att man jobbar processinriktat. Att bara göra det möjligt för konstnärer att få stöd i sitt konstnärskap. Och få den tid som faktiskt krävs för att gå in i en process. Och stöttas upp och få kontakt och utbyte av andra konstnärer på andra plattformar. Men framförallt så tycker jag faktiskt att det här handlar om tid. Och tid känns som någonting som inte riktigt är prioriterat i dagens samhälle. Och att få ett sånt här projekt där man som konstnär faktiskt inte behöver leverera ett resultat på väldigt snabb tid. Utan faktiskt bara få vara i process. Det är så otroligt värdefullt. Um, och det är svårt att sätta ord på någonting när man inte ser kanske resultatet. Men att kunna lyfta processen. Um, och låta andra se det också. Alltså en utställning kanske då till exempel som handlar om process. Och en upplevelse för konstnärerna som handlar om process. Uh, är jättevärdefullt. Och det tycker jag tillgänglighet handlar väldigt mycket om det. Inte bara att göra en plats tillgänglig utan att tid handlar också om tillgänglighet. Bara genom att man får komma hit känns det som en del i tillgängligheten att ge konstnärer med funktionsvariationer möjlighet att åka iväg. För det är ju verkligen inte självklart att man har möjlighet både ekonomiskt men att det finns support. Också, det tycker jag Charm Music har jobbat väldigt fint med att ha med lilla konstall fint. Och sen tycker jag också det är väldigt viktigt bara genom att vi är här och jobbar nu och får en utställning så tar vi plats i Tommy Lilla genom med det vi har skapat. Så bara det känns som ett stort steg. Och jag tycker det har varit jättetrevligt och fint. Jag är inte bortskämd att resa bort så mycket heller, så för mig var det jätteavbrott i vardagen.